Hello, good evening, everyone. Hello, Anthony Bryan. Hello, Rosa Merlinda. Hello, Nicole. Hello, Johnny. Hello, Gisela. Welcome. Good evening. How are you today? Hello, hello. Hello, teacher. Hello, mister. How are you today? Hello, Araceli. Hello, William. Welcome, welcome. Good evening, hello. teacher. Good evening. Welcome. Good evening, Gisela. Thank you for being here. Hello, Leighton. Welcome. How are you today, Miss? How are you, everybody? Mm. Hello, Paola. Hello, Esmeralda. Welcome. Okay, let's give them, let's give maybe one more minute to the rest. Vamos a darle un minuto más al resto, okay? So maybe they join. Tal vez se nos unen, ¿verdad? Un minuto, okay? So let's wait a little bit, okay? Let me see. Okay. Hello, Jacqueline Sanchez. Hello, Johnny. Welcome. <clears throat> Hello, Sandra. Hello. Welcome, welcome. Mm -mm. Okay, so let's go and start, okay? So today we're going to start and go with English Word Program. This is basic module number one, as you know. Today it is September 26, right? 2023. And uh, my name is Lisa Fosmeter Prado Martinez, okay? Hello, mister, welcome. And today we're going to continue with unit number three, okay? And we are going to do a little bit of uh, practicing, okay? Today we are going to practice the time, okay? And we are going to learn and practice a new question that is what time, okay? El día de ahora vamos a practicar y aprender también, por si no la sabían, otra doble question que es what time, que la, la hora, ¿verdad? ¿Qué hora? Sería básicamente, and so we are going to learn about that today, okay? And to start, okay, we are going to do a little bit of practice with the sentences. Vamos a hacer un poquito de práctica con las oraciones, okay? And uh, we are going to go with this, okay? This activity, it's that you are going to choose, similar to the one that we did like last week, I remember, is similar a una que hicimos la semana pasada. Me acuerdo que you have a subject and then you have a list of verbs, okay? And then what you have to do is that you have to choose a subject and then you choose a verb, okay? And then uh, you have to say a sentence, okay? Eliges un sujeto, eliges un verbo, y después dices la oración. Y aquí van a ir saliendo algunos premios, okay? Uh, it's fake premios, but yeah, okay? So, no son así como que like truly, okay? But don't worry, we're going to practice. Vamos a practicar, okay? So, let's start and go with, uh, we're going to start with Jacqueline Sánchez. Jacqueline Sánchez, ¿cuál eliges? ¿Qué sujeto vas a elegir primero? What subject? My brother, I, my mom, Hello, Helen, or Tom. Hi, Eliseo, welcome. My mom, okay, now a subject, please. Sleep. Uh, okay, my mom, sleep or sleeps? Uh, sleep. Excellent, me, with S, right? Very good, Jacqueline Sanchez, you have 50 points right there. Excellent, thank you. Let's go with Johnny. Johnny, tell me one subject, please. Johnny, hello. Can you help me please here? Hello, teacher. Hello, mister. Tienes que elegir un sujeto y después un verbo, please. Okay, can you do it? Uh, I... Work. I work. Excellent, Mr. Johnny. Thank you. 
Wow, mister, you have $100 over there. Excellent. <laughs> Let's go with next one. Let's go now with William. Tell me, William, what subject and one word, please. Okay, teacher, my brother, drink. <laughs> okay. My brother, drink or drinks? A drink. Ah, remember that we're talking about my brother, right? So it would be with the letter S, drinks, right? Drinks. Excellent. Thank you, William. Let's go with next one. Can you help me with the next one, please? Hmm, it would be Araceli. Araceli, tell me, Araceli. I sleep. Ah, sleep. Excellent, Miss. Thank you. What about next one? Paola. Let's go, Paola. Good evening, teacher. Good evening. Mm, to the, um... My brother work. Work or works, Miss? Work. Excellent. Thank you, Paola. Very good. Let's go with next one. And next one will be Rosa and Melinda. Let's go, Miss. Which one do you want to use you? Uh, Hello. here. Hello. <coughs> hmm? I. I, yes. Food. I cook excellent meals. Very good. Thank you. Let's go with next one. We are going to go with. Uh... Oh. Uh, let's go with. Wait. Soraya. Soraya. Mateo. Soraya. Hello, Miss Raya. Can you give me one? Hello. Hello. Can you give me one subject and one verb? Mm, my mom. My mom. Uh huh. And then a verb. Uh, cook. Cook. Okay. Give me one second, Miss, because I cannot see my mom cook. Okay. Yay, Miss Soraya, you have $20. Oh, my goodness, Miss. <laughs> $20 for the burgers or something. Excellent. Let's go with next one. Sandra Sosa. Sandra, tell me one subject and one word, please. Uh, my brother, get up. Uh, get up. Uh, get up or gets up, Miss? Gets up. Gets up. Very good, Sandra Sosa. Thank you, Miss. Excellent, excellent. Uh, let's go with next one. Eliseo. Let's go, Eliseo. What subject and what verb, please? Eliseo. Hello, teacher. And Hello. my uh -huh. mom has sleep. My mom, sorry, one more time. Uh, my mom asleep, o oh, podría ser cook, se me olvidó. No, porque sleep ya está, ajá. Huh? So, oh, okay. Sleep. Uh, tienen, tengo que hacer oraciones uh, que... Sí. Así como lo dijiste, está perfecto. Si quieres agregarle algo más, también, vea. Uh, no sé si se puede eh, feeling item cooking. Ah, yes, definitely. It, it cooks, maybe, or cook. Mm, cooks, ajá. Uh -huh. Helen and Tom cook. Perfect, Eliseo. Thank you. Very good. Let's go with next one. Let's go with Jorge Alberto. Jorge Alberto. Jorge Alberto. Hello. Welcome, mister. Vas a elegir un sujeto, Jorge Alberto, de los que están por acá. Uh -huh. Y después vas a elegir uno de estos. Y después vamos a elegir un verbo por acá, ¿ok? Ok, let's go. Helen y Tom Drink. 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 Okay. Very good, Mr. Jorge. Excellent job. Very good. Let's go with next one. Lading. Let's go, Lading. One subject and one verb, please. Good morning, teacher. My good, mom. Good evening, Miss. Okay, my mom. Cook. Cook. Cook or cooks? Cook. Excellent, lady. Thank you. Uh, okay. Thank you. Thank you. Let's go with next one. The next one will be 
Carlos Flores, Carlos Flores, can you participate today, Carlos Flores? Oh, yeah. Hello, sorry. Okay, no. Okay, what about uh 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 Lisette Jamilet? Lisette Jamilet, tell me. Good evening, Miss. Hello, good evening. Uh, Helen, Helen and Tom works. Work or works, Miss? Works. <laughs> okay, so in that case, Miss, recuerda que como aquí estamos hablando de the day, entonces. Oh, okay, okay. Helen and Tom work. Work. Pero si habláramos, okay, si habláramos de, de uno solo de ellos, o sea, o solo de Helen, o solo de Tom, sí si sería works, okay. Pero como estamos hablando de okay. they, ajá, perfect. Thank you. Thank you, Miss Lisette. Amilet. Let's go with another one. Help me, please. One more time. Okay, volunteers to help me finish here. Volunteers. My brother sleeps. Okay, my brother sleeps. Very good, Anthony. Perfect. My mom <laughs> drinks. My mom drinks. Very good. Thank you, Araceli. Wow. Ten dollars, Araceli. Wow, that's awesome. <laughs> Thank you. Let's see next one. I drink. Ah, Nicole. Very good. Thank you, thank you. Perfect. Somebody else? Alguien más que quiera apoyarme con el resto que me faltan por ahí? Okay. My mom huh? works. Yeah, let's see. My mom works. Excellent. Wow, William, you have $70 and a necklace. Awesome. You are rich. <laughs> let's go with Perfect. next. <laughs> yeah, no problem. Another volunteer? Helen y Tom. One more time, Paula. Helen y Tom sleep. Es excelente, Paula. Thank you. Wow, Paula, you have a ring and also eighty dollars. Wow. Oh my goodness. Let's see, Carlos. Carlos, tell me. Estoy teniendo problemas con el audio, por eso es que no me lo voy a incorporar. That's Pero okay. ahorita este, no, no, no había comprendido qué es lo que estaban ahí. No problem, mister. Vaya, ahorita lo que vamos a hacer, mira, es vas a elegir uno de estos sujetos, uh -huh. uno de, de estos que están acá y después un verbo de los que están acá arriba, ¿ok? Pero solo los que han quedado. Ajá. Por ejemplo, acá solo han quedado estos. Solo estos puedes elegir de qué era. Pero es que ya no tengo opción, ya. Ya, solo sería así. <risa> Ay... I get up. Exactly. Vamos a ver qué se ganó. Mister, but you earn sixty dollars. Oh my goodness, that's awesome. Pero se ganó sesenta dólares, Mister. Wow. Excellent. Excellent. Mi teacher, mi teacher. Okay. Mi teacher. My mom got up at seven. I am. Wow, perfect. Alta gracia, thank you. Sorry, alta gracia, it doesn't have any price. But the last one, one more. I, I will cry. Oh, I will no, cry. don't cry, please. You can do it. You can do it. The next one. <laughs> okay, next one. Okay. Oh, you want to do the last one, please, alta gracia? Yes, yes. Okay, tell me. Helen. Helen and Tom get up early in the morning. Very good. Oh my goodness, Altagra said 2,000. Wow. I mean, sorry, 2,200. The highest, the highest, the highest. Yeah, you're country. rich. What did he? What did he? <laughs> You are rich now, Miss. Very good. <laughs> Very good. And thank you, everybody, for doing the practice. That was a little bit of practice for the topics of simple present statements, okay? Voy a hacer un poco de práctico para las oraciones del simple present. Uh, and very good, okay? Um, so right now, we have five more minutes, okay? We're at 8.20. First God, I'm going to do attendance section. A las 8.20 se vamos a hacer asistencia. Ahorita vamos a continuar, okay? And so, as I told you before, 
today we are going to study a new topic, okay? And this new topic um, is uh, the, do you remember what was the, the question that I told you at the beginning? ¿Se acuerdan cuál era la pregunta que les dije al principio que íbamos a estudiar? What time? What time? Ah, very good. What time, right? That is for the time. Vamos a estudiar la hora, right? And, and, um, wait, wait a second. And so we are going to learn, I'm going to show you, okay, two ways of the time. Okay, give me one second, please. Okay, so what time, eh, para la hora en inglés, así como en el español, hay dos formas. Eh, que es la más fácil y la más común, ¿verdad? Es que usted dice, por ejemplo, what time is it right now? ¿Qué hora es ahorita? <coughs> what time is it right now, everybody? Eight. ¿Hm? Eight. <laughs> Se me olvidó. Fifteen. Sixteen. Sixteen. Sorry. A sixteen. A o'clock. Ah, uh, very good. And um, es esta más fácil, ¿verdad? Eight sixteen or ocho y dieciséis. And now, and today we are going to try to practice both of them. Okay, vamos a practicar ambos tipos de um de hora que existen, okay, in Spanish and obviously in English, okay. Give me one second, please. <laughs> and then. Um, so it says here, uh, what time is it? Esta, miren, esta pregunta que ven acá, what time is it? Es más que todo para la hora. Pero también el día de ahora vamos a practicar cómo preguntar a qué horas haces alguna actividad. Ok, so yeah, we're going to do, try to do both. Vamos a tratar de hacer ambas. Ok, and when you have uh, this question, what time is it? Um, You have to answer, cuando obtienes esa pregunta de what time it is, vas a, a responder, quiero decir, lo siento, it is, y dices la hora. Um, and then, and then, let me show you. So here we have some examples. But, por ejemplo, la más común acá. Help me to read it, please. May you have it here, please. Anthony Bryan. Okay, eh, Carlos Flores. It is a one o'clock. Thank you, Carlos Flores. Exactly. Is, it is one o'clock. Y miren, este o'clock, esta frase, pero eso está en mayúscula, porque significa en punto. Ok. So, siempre que quieras decir, por ejemplo, las ocho en punto sería, it is, ocho en punto. Eight o'clock. Ah, y si quiero decir, las diez en punto. It is 10 o'clock. Ok, siempre vamos a recortar, ok, esta frase, o'clock, ok. And then, let's go with the next one. Um, we have some more practice, ok, que tenemos otras frases para, like, para unir el o'clock, una vez más. Eliseo, can you help me to read the first one? Me ayudas a leer la primera, please, Eliseo. Solo confirme, Meli, si son las siete en punto. Yes. Yes, please. Ok, sería seven. It's a seven o'clock. Excellent. Thank you. Next. It is seven o'clock. Es, perdón, puso un yeah. de intermedio. No, puedes hacerla de las dos maneras, de hecho. Puedes decir it's. It's seven o'clock. Y también puedes decir it is uh, seven o'clock. Puedes separarlo. Ah, en... pero... Oh, ok, entonces es que eh, había metido una A por ahí, que it's a 7 o'clock, ah. no sé si estaba correcto igual. No, 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 yo pensé que con bueno, lo del it. Uh -huh. Ah, entonces sí puede ser it is <risa> y también it y, y ya no me recuerdo, pero... pero ya te voy a escribir mm. acá, no te preocupes. Vaya, <risa> okay, okay, puedes gracias. decirlo, it is 7 o'clock, vea, 7 o'clock, que es el que está ahí por ahí, y también puedes decir it is... It's, it's seven o'clock. Y las dos van a estar bien, ¿ok? Ok, Lick. Very good, thank you, Eliseo. Let's go with next one. Help me please to read 
Miss um, Gisela here. Gisela? Uh, mm -hmm. It is four o'clock. Thank you. Very good. Jacqueline Marlene, hear me here, please. Hello. Hello, Jacqueline Marlene. ¿Me podrías ayudar a leer ahí? Yes. Ok, it, thank you. It is two o'clock. It is two o'clock. Perfect, Miss. Thank you. Very good job. Ok, let's go with next one. Ahora tenemos otra frase. Miren acá. That is how past. How past. Um, it's to say... Este es para decir um, mitad o 30. Ya no vamos a decir 30. Para la hora vamos a decir half. Half significa media o medio tiempo o 30 minutos, pero para la hora. ¿okay? Recuerden esto. Ok, so how past. Y entonces, si quiere decir, por ejemplo, bueno, aquí vamos a leer estos que tenemos por acá. Can you help me to read this one, please, Jacqueline Sánchez? It is how past two. Perfect, Jacqueline Sánchez. Thank you. Let's go with next one. Can you help me, Johnny, with the first one here? Wait, wait, Johnny, here. Uh, okay, teacher. It is half past eight. Excellent. Very good. And the last one, can you help me to read it, please, Jorge Alberto? It is half past ten. Excellent, thank you. Okay, and then as you can see in the pictures, y como pueden ver en las imágenes, miren, tenemos el. Ahí how. prácticamente es media, la, media hora. Exactly. It is half past eight. Digamos que son las ocho y media. Exactly, mister. Very good. Mm -hmm. O sea que, o sea, media. Hal, hal es que tengo que decir que es la mitad. Mm -hmm. mm. Yeah, very good. Okay. Very good so far with the reading. Very good, very good. Let's go with another one. Vamos con otro, otra frase que podemos utilizar con la hora. Y it is, it is quarter past. Quarter past, como pueden ver en el relojito que aparece ahí, es 15 minutos pasadas y dicen la hora, ¿ok? Uh, and then, for example, you can say, uh, we have this one, vamos a leer esta. And help me to read it, please. Uh, Carla René, hello, Miss. Hello. Hello. It is a quarter past one. Excellent. Thank you, Miss. So, quarter past, recuerden, 15 minutos, pasada y la hora, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo. And lady, help me to read here, please. It is half past one. Quarter past one. Excellent, thank you. Eh, past one, Miss? Past one or past two? Past, past one. Past one? Well, past. La número dos, la que está con, con el cuadrito? One. Is one? One. Miss, are you sure? Past two. Yes, thank ah, you. Aquí en la que está en medio, Miss, ya lo vi en cuadrito rojo, no. No, yo pero estaba viendo el primero. No problem, Miss. Thank you. <laughs> Lady, okay. thank you. But thank you. You, you read it very good. Like, le hice súper bien, solo que era el M. <laughs> pero súper bien. Thank you, thank you. Let's go with next one. Help me to read this one, please, Lisette. It is a quarter past ten. Excellent. Thank you, thank you. Okay, so remember that this is 15 minutos pasada y dice la hora. Uh, then we have otra frasecita que vamos a utilizar en la hora que es quarter to. And quarter to significa 15 minutos para. Okay, o sea, por ejemplo, faltan 15 minutos para las 10. 
quarter to ten. Entonces, this is la siguiente um, hora. Okay. And then here we have the time. Aquí tenemos una hora. Help me to read, Araceli, please. It's a quarter to nine. Excellent, Araceli. Thank you. Let's go with another. And Teacher, una pregunta. Help me, miss. Te escucho. Eh, ¿Qué dijo que significaba eso? Quarter, quince, miss. No, pero para Water. decir... Porque el anterior era 15 minutos pasado. ¿Y ese? Para. 15 minutos para. Ah. O sea, para, por ejemplo, 15 minutos para las 10. 15 minutos. O sea, voy a decir a quarter to 10. Um, si quieres decir 15 minutos para las 9, entonces dice a quarter to 9 y así. I don't know if that was a question, Miss. No, sí, está bien. Sí. Ok. Entendí. Ya vamos, ya vamos a, a practicar un poco más. Vamos a ver un reloj. No se preocupen, ahorita solo es práctica de la frase. Porque si se recuerdan de estas frases, cuando estemos viendo el reloj, va a ser mucho más fácil. Ya van a ver. Can you help me with this one? Uh, to read it, please. Paola. Hi, teacher. Hi. It is quarter to nine. Excellent, Miss. The next one, help me, Rosa y Merlinda. Hola. Hello, Rosa y Merlinda. Yes. The next one and the last one. It is a quarter to seven. Excellent. Very good. Thank you. Okay. Then another phrase, otra frase que tenemos, el past. Past significa pasadas. Okay. And then here we have, y aquí tenemos, okay, this one, that it would be, can you read it please, Miss Sandra? Miss Sandra Sosa. Okay, Soraya, can you help me, please? Okay. Can you help me? To... Hmm? It is 10 past 12. Exactly. Past 12, eh, past 12, as you can see here, pasada, ¿verdad? Y en este caso, uh, en este caso sería, por ejemplo, quiero decir, 5 minutos pasada, voy a decir, Uh, oh, bueno, en este caso dice 10, 10 minutos pasadas, 10 past. Igual anteriormente, recuerdo que habíamos visto esta frasecita, pero un poco más de práctica, vea, no nos cae mal, ok, así es que aquí está. Ok, and here we have some clocks, as you can see. Aquí como podemos ver tenemos algunos relojes. En la primera, what time is it here, everybody? In the first one, any ideas? 5 minutos pasadas las 5, eso sería... Pas, five pas. Cinco minutos pasadas, cinco. Pas well? Five. Five, Oh my goodness, I was like, what? Yeah, it's, bueno, okay, it's a four, but it's, I think it's five for me, yeah. It is four past five. And then here, the next one. Uh, so what time is it here? Las doce con un minuto o oh, un minuto pasada las doce. <laughs> Vaya, en este caso, miren, eh, un minuto, vea. Vamos a decir o'clock porque yo siento que no, vea, no es como que podemos ser tan exacto, vea. Pero en este caso, vamos a ver cuál dice porque I don't remember for this practice. No me acuerdo qué decía con este del doce. Ah, it is one past twelve, ok. Otra. Uh, oh, 25 to, ok, esta es otra, 25, 25 para, aquí vas a decir la siguiente hora, siempre que lleve el tú, vas a decir la siguiente hora, entonces aquí tenemos un ejemplo, can you help me to read it, Mr. William, please? It is 25 to 8. 
Excellent. Very good, mister. Thank you. Thank you. Okay. And then we have here. So we have, mire, ¿cuánto era? ¿Cómo que se decía para decir 25 minutos para in English? 25. Ajá. Uh -huh. 25. And two, right? Oh, two. Excellent. It's 25, two. Entonces, acá, la primer reloj que tenemos... ¿Qué vos happen? El primer reloj que tenemos um, um, in this picture y el primer reloj que tenemos en esta imagen. ¿Cómo sería? 25 para las 11. It is 25 to 11. Excellent. Vamos a ver. Yay. Vamos a ver acá. Ahora acá. ¿Cuántos minutos faltan para las dos? Bueno, Ten. Exactly. Entonces sería it is. It is ten to two. Two. Excelente. Porque dice la siguiente hora. Es lo que les digo, miren. Acá, o sea, en el reloj. Ya sea en uno así, de que sea de numerito. O en uno así, que sea electrónico. Entonces... En esta forma van a decirlo, it is ten to two. Ok. <coughs> Let's go with another one. Vamos a ir con otro. Ok. Antes de continuar, ok. Vamos a hacer sección de asistencia, ok. Porque este ya vamos a irnos de, de lleno al tema, ok. Pero antes de irnos de lleno al tema, vamos a hacer asistencia. Please say present. Por favor, digan presente, ok. Un segundo. Ok, Altagracia Ramírez de Chávez. Presente, teacher. Thank you. Anthony Brian Márquez Márquez. Uy, no miro. Ok, then we have Brian Alexis Urbina Paniagua. Thank you. Carlos Rodolfo Flores Zamora. Present, teacher. Thank you. Cristian Julio César Castillo Lara. Ed, eh, Edward Eliseo Ruano Salas. Edward. Present, teacher. Thank you. Present, teacher. Germán Gustavo Ramírez Vega. Present. Thank you. Gisela Elizabeth Guillén Vázquez. Present, teacher. Thank you. Gloria Nicole Espinal Guzmán. Thank you, Nicole. Jacqueline Marlene Alfaro Herrera. Present. Thank you. Jacqueline Yvette Sánchez Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López Pérez. Present, teacher. Thank you. Jorge, Jorge Alberto Melar Alvarado. Present. Thank you. Carla René Nieto Salazar. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno Romano. Present. Thank you. Lisette Milet García Ramos. Present. Thank you. Uh, Lady Suleima Quintanilla. Present teacher. Thank you. Nidia Araceli Hernández Andrade. Present teacher. Thank you. Paola Guadalupe Tobar Alvarenga. Present teacher. Thank you. Rosa Merlinda Sánchez Díaz. Present teacher. Thank you. Rosa Esmeralda López López. Present teacher. Thank you. Samuel Antonio Espinosa Romero. Ah, ok. Sandra Lorena Sosa, Sosa de Flores. Sandra. Oh, ahí viene, ahí viene, ahí viene Sandra. Bueno, so, vamos, después vamos a volver a mencionar a Sandra. Soraya Elizabeth Javier Pérez. Thank you. Otra. <ríe> William. Sandra, you there? Present teacher. Tenía problema con mi, tele, con mi teléfono, me tuve que salir porque eh, no me agarraba el taxi. Oh, mis. Ok, no problem. So. Te voy a mencionar y me dices present, ¿ok, Sandra? Ok. Sandra Lorena Sosa de Flores. 
Present. Thank you. William Alexander Galdames Ríos. Present teacher. Otra vez, mister, porque es... Janina Geratín Arana Fuentes. Ok, very good. Uh, algo que les iba a mencionar y ahorita me acabo de recordar. Please, este, yo sé que todavía falta una semana, pero antes de que se me olvide, el último día de clases, ok. Eh, sí, les pido de favor que nadie vaya a faltar porque ese día, aparte ¿verdad? de que hacemos eh, el último tema, mini de graduation, de, de mini graduation, <ríe> pero ese día también es muy importante para inglés corporativo y para mí, porque ese día nos envían el link de la encuesta de satisfacción del curso. Entonces, si no están los 20, quiero ver cuántas es eso, ya se me olvidó, 25, 26, 26, este, no están las 26 encuestas, es como que, ah, alguien no se conectó y no hizo esto. Entonces, la encuesta es muy importante, antes de que lo olvide, porque ya ni me acordaba hasta ahorita, porque lo han anotado en un papel, pero I don't know where is it. Entonces, sí, ese día, igual, eh, un día, un día, ese mismo día, un poco temprano, como a las 2 de la tarde, les mandan un correo o les mandan un link en, en el grupo de WhatsApp, el cual les explican cómo hacerlo, pero yo en la clase también les voy a explicar cómo lo vamos a ir haciendo. Entonces, es más que todo técnico lo que se realiza el último día. <coughs> Preguntas al momento. I don't know if you have any questions. Questions, questions. Or no questions. Repeat, teacher. Eh, módulo. Mod uh, I don't know, mister. I don't know yet. <ríe> Todavía no hemos hablado con Mr. Martínez. But I will let you know. Pero le voy, me imagino que ahora me escribió, pero no me dijo nada. Mister, ¿usted está tra tratando de cambiar el horario o no? No sé si es usted. No. No. Ah, pues no, no sé de por qué me escribió, pero me escribió de otro <ríe> No, mister, I don't know. I will let you know. Le aviso, Mr. Carlos, ¿ok? Because the, no me mencionó otros horarios, no, <laughs> this one. But uh, no, I can't at the other time, pero igual en los otros horarios, mm -mm, uh, very difficult for me. Okay, now um, we are going to continue. Okay, give me one second. Solo quiero chequear algo. Okay. También recordarles que tienen hasta este domingo para finalizar la plataforma completamente, okay? Y siempre que tengan alguna pregunta, de algún ejercicio por ahí, me lo hagan saber, ¿ok? Vamos a continuar with the telling the time, ¿ok? We're going with the topic and continue again. So, telling the time, ¿ok? Decir uh, the time. Eh, por eso les decía que era muy importante que recordáramos algunas de las frases, ¿ok? The past and So, what are the phrases that you remember that we use with past? ¿Cuáles eran las frases que recuerdan que utilizábamos con el past? ¿Qué me las dice? Vamos a ver. Quarter past. Okay, quarter past. Anything else? Half past. Okay, half past. Thank you, Miss. Wow. Mm -hmm. Excellent. Anything else? Otra frasecita que les había enseñado con el pas anteriormente. Ah, o'clock, bien, bien. O'clock. Just those, okay. Right now I'm gonna show you again. Les voy a mostrar, okay, una vez más, okay. And uh, so. So we have, vaya, miren, siempre que vaya, me voy a pasar un poquito el español, porque siempre que vayamos del 12 al 6, ok, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a utilizar el past. Y miren por acá. Eso sería así, miren. Uy, un segundo. Y miren. Eso sería, los, los otros que no me mencionaron fueron 5 past, 10 past, a quarter past, 20 past, 25 past, y half past, que es así me lo dijeron, ¿verdad? Entonces, esto si se fijan, 
es como en el español que decimos, ah, cinco minutos pasadas a las tres, diez minutos pasadas a las cinco, y así va. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Primero, con este tipo de, como decimos la hora, primero decir los minutos a ah, otra cosa. Estos, recuerden que son, por ejemplo, five, ten, a quarter, twenty, ¿verdad? Twenty-five y half. No dice por minutes, past, no. Dice her five pass, exacto, vea, así como aparece acá. Entonces, por ejemplo, fa, quiero decir cinco minutos pasadas las tres. Entonces sería. Uh -huh. Five past three. Exactly, Miss. Very good. So sería five past three. Cinco minutos pasadas las tres. Y si quiero decir, un segundo. Y si Ocho quiero... minutos sería eight past three. Mm, sí, mis, pero give me one second. Vaya, hay, ¿cómo te explico? Hay ciertos, es que, um, bueno, a menos que quede, es que si la agujita quedara por acá, ocho minutos sería como por acá, ¿verdad? Recuerden uh -huh. otra cosa, la minutera es la larga y la chiquita es la de la hora, ¿ok? Uh, because sometimes we tend to have a mistake. Uh, yo, mira, a mí, hasta a mí me costaba. So I have to learn it. Tuvimos que practicarlo porque, yeah, I forgot. Se me olvidaba. Entonces, este, yeah, we can use it. Sí podemos utilizarlo, mi Sandra, pero no es tan común. En este tipo de hora, es como, que si quieres decir ocho minutos, es la otra forma, la regular. Entonces dirías, por ejemplo, three Three with eight minutes. Three eight minutes sería. Three eight minutes. ¿Ok? Ok, solo cuando esos cinco y múltiples de cinco se usa. Uh -huh. Uh -huh. Yes, 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 miss. ¿Ok? okay. Vale. Y si quiero decir diez minutos pasada a las doce. Ten past twelve. Exactly. Ten, y solo mi Sandra, what happened to the other one? Y si quiero decir 15 minutos pasadas a las 8, ¿cómo sería? A quarter past. A quarter past. Excellent. Y si quiero decir 20 minutos pasadas a las 3. Ah, no, 3 ya dije, güey. 20 minutos pasadas a la, la 1. 20 pas. 20 pas. Excelente. 20 pasada a una. So, 20 pas. One. But, y si quiere decir 25 minutos pasada a las. Hmm. Las 6. 25 pas. 6. Ok. Yeah. Very good, mister. Y si quiero decir. Las seis y media o treinta minutos pasa No, las seis no. Quiero oh, ocho. Quiero decir las ocho y media o treinta minutos pasadas las ocho. Half past eight. Half past eight. Exactly. Very good. It's half past eight. Very, very good. Ok. Entonces, si se fija van diciendo, vamos diciendo los minutos primeros y después decimos en la hora. Entonces, yo, por ejemplo, si tengo, les voy a poner así en números, no les voy a ir diciendo, ¿verdad? porque si le um, digo, pues ya van a saber, pero si yo digo esto, ¿cómo se diría? Uh -huh. se, sería 25 pas It's, it is 25 past Four. Very good. Porque miren, primero leemos los minutos y después leemos la hora. Otro. Y si yo quiero decir esto. Ajá. Uh -huh. Excellent. Very, very good. And if I want to say, y si yo quiero decir. Hmm. Mm -mm. <coughs> This one. It is a quarter past nine. Exactly. Very. It's a quarter 
Pas. Pas what? Nine. Exactly. Very good. Excellent, excellent. Okay, so that was with pas. Y recuerden que eso va del 12 al 6. Very, very good, okay? Now, do you have any questions? ¿Tienen alguna duda o pregunta? Con esto. Igual vamos a tener una práctica después de la explicación. Ok, ahora, vamos, sí, I have a question. Tell me. Pero digamos que si es, este es de día, pero si es de noche, uh -huh. no se dice a en. Sí, a sí. Definitely me, sí. Eh, con de mañana se dice a.m. y de noche o tar, tarde y noche se dice p.m. Ok, so yeah, okay. definitely. También falta otras que no les he mencionado. P.m. está también, en punto que dijimos que una frase era. O'clock. O'clock, excelente. Y está otra frase que es sharp. Sharp es en punto. Eh, también tenemos, ah, de la tarde, por ejemplo, podemos utilizar noon, ¿ok? Y de la mañana podemos decir morning. Por ejemplo, yo quiero decir a las 9 y 15, a las 9 y 15 de la mañana sería Iris Aqua. Nine. Nine morning. Very good. Va, lo escuché de dos formas. Mr. Jorge me lo dijo de la manera que estamos aprendiendo y Miss Sandra me lo dijo de la otra forma. Perfect. Muy bien. Pueden utilizar cualquiera de las dos formas. Van a utilizar, chicos, escuchen bien esto, la que más se sientan cómodos o cómodas, ¿ok? No van a complicarse la vida. ¿Por qué? Porque en realidad, le voy a comentar algo, los... Los gringos, ok, los gringos, ellos utilizan la más fácil. O sea, si ellos ven las 7 y 15, les dicen 7 y 15. No les andan diciendo a quarter past 7, no. Ok, entonces usted va a utilizar la que usted, ahora bien, algunas personas les sale más fácil utilizar esta. Por eso les explico las dos, ok. Uh, and like in Spanish, así como en el español, hay muchas personas que dicen, ah, 30 minutos pasadas las... ¿Qué es? Las 7. Le preguntan a la hora, ¿qué hora es? Le dicen, ah, eh, son las 7 y 15. 15 minutos. Like, ok. So it would be like whatever you feel comfortable, ok. Con lo que tú te sientas más cómodo, ok. So thank you. Entonces, si es de mañana, ustedes pueden utilizar morning al final de la hora. Entonces pueden decir, it is a quarter past nine morning or a.m. O si quieren decir de la tarde, sería it is nine or a quarter past nine noon, ¿ok? Y yes. Vamos a continuar ahora. Vamos del 6 al 12. <coughs> so it would be 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Para acá, importante, escuchemos. Vamos a utilizar la Próxima hora. Siempre ya van a ver que es en las mismas frases, pero. Uy, quité las frases. Esas las frases las vamos a ocupar después. Pero utilizas la siguiente hora, ¿ok? Miren. Ok, there we have it. Ahí lo tenemos, miren. And so, for example, here we have 25, que sería 25 minutos. Para y dice la siguiente hora, ¿ok? Y 22, 20 para, a quarter two, 15 para, 10 to, 10 para, 5 to, 5 para, ¿vea? Eso significa y o clock, que significa en punto. Es, y, y ahí siempre. Sandra, no te escucho. La misma regla que sean cinco minutos. Hola. Hello. Siempre no te... aplica la misma regla que sean cinco minutos. Hola. Hola. Ajá, Hola. Sí. Yes, Miss. Sí, siempre aplica. Miss. Sí, Miss. Siempre aplica. Ok, gracias, Miss. Este es mi teléfono ya no sirve. Ay, Se me I'm sorry. 
Ay, I'm sorry, ok. No problem, no problem. No hay problema, ahí estamos para, para escucharlos y, y, y vamos a responderles, no worries, ok. Vale, entonces, por ejemplo, yo quiero decirles acá, recuerden que vamos diciendo la siguiente hora, entonces yo quiero decir las eh, 10 para las 2 de la tarde sería. 10 para las 12 p.m. I'm sorry. 10 to 12 p.m. Pero no, dije 10 para las 2. It is by 10 to 2. Exacto. 10 to 2. Vaya. Y si quiero decir. Um, give me one second. Acá. What happened? Vamos a silenciar un ratito. Y si quiero decir cinco para hmm, las doce. <laughs> exactly. Very good. Thank you. Y si yo quiero decir veinticinco para las tres. It is 25 to 3. Yeah, very good. 3. Va. Este es porque yo lo estaba diciendo en español, vea. Pero uh, si yo les dijera, por ejemplo, yo les escribo esto. Um, how would be this? ¿Cómo sería esto? It is 5 to 6. Five to, five to, five to six. Y, ajá, it is 5 to 6. So six, are you sure? No. Seven. Seven. Muy bien. ¿Por qué? Porque estaba diciendo que faltaban cinco minutos para las seis. Y recuerden que cuando utilicen el tú, escuchen bien esto, van a utilizar la siguiente hora. No en la que estamos, porque faltan cinco minutos para la siguiente hora, no en la que está. I don't know if you get me. No sé yes. si me... Ok, ok, entonces sería... Yes, teacher. Ok. Y... It is five to seven. seven. Ok, cinco, faltan cinco para las siete. Ah, ahora, otra. Y si yo les digo... Hmm. <laughs> This one. How would be? <coughs> It is a quarter to nine. Quarter to nine. Ok, it is a quarter... Two, nine. Excellent. Ahora sí, ya utilizamos la siguiente hora. Very good. Perfect, perfect. Vamos con otra. And what if you say, y si dicen, for example, mm -hmm. vamos con esta hora. Wait, 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 wait. Okay, this one. It is five to Uh -huh. right? Past? Oh, no, wait, wait, wait. Me equivoqué, me equivoqué. Era esto lo que quería. I'm sorry, I'm sorry. Es que estaba pensando en los minutos. Que... It's 22. It's 22 to 10. <laughs> Excellent. Thank you. To 10. Y decimos la siguiente hora. Very good. I, I can see that you have understood. Puedo notar que sí lo han entendido súper bien so far. Do you have any questions at this point? Tenemos alguna duda, pregunta? Una vez más, recuerden que cuando vamos del 1 al 6, decimos la hora en la que estamos. Y si vamos del 7 al 12, vamos a decir la siguiente hora. Okay, so here we have a little bit of practice. <coughs> What, what's the time here, everybody? Everybody? Five, it is five. It is okay. five past. Mm -hmm. Five yeah. past. Twelve. Twelve. Twelve? Are you sure? <laughs> no, ¿cómo se dice? Vaya acá, este, la chiquita es la minutera. ¿Verdad? I mean, la grande es la minutera y la chiquita es la de la hora. Entonces acá... 
What's what's the time, everybody? It's five plus one. Yeah, one o'clock. <laughs> exactly. It's one o'clock, everybody. No, va a tener que pasar. Porque miren, cuando está esta, ok, miren, está en el 2, entonces es en punto, ¿verdad? Y de ahí teníamos el 2 en la, la chiquitita. Uh, so it's one o'clock. Vamos a ver la siguiente. What's the time? Miren, aquí, miren, han pasado 5 minutos de las 9. <coughs> uh -huh. Five past nine. It is. Excellent, Mr. Jorge. Very good. Vamos a ver the next one. What's the time, everybody? It is ten past six. Very it's... good. Very good, Miss Sandra. Excellent. Vamos a ver, everybody. What's the time? It is a quarter past seven. Very good, Mr. Johnny. Very good. <coughs> What's the time? It is 20 past two. two. Okay. Yes, very good, Miss Sandra. Thank you. Or Altaira, I don't know. I get confused with your voices. Okay, here. What's the time? It is 25 past 11. Okay. Very good. Thank you. Very good. Okay, vamos. Ahora voy a empezar a preguntar uno por uno, okay? Vamos a ver porque tenemos muchos ejemplos acá. So, we are going to try it. William, tell me, what time is it here? ¿Qué hora es aquí, William? It is half past three. Excellent, mister. Very good. Let's go, Soraya. What's the time? Soraya. <laughs> hey. Vaya, son 25 minutos, mis pasada las. I'm sorry, 25 para para las 8. Eh, 25 to 8. Ok. Very good, mis. Ok. Thank you. Let's go next one. It would be Miss Sandra. What's the time? It is a twenty two six. Excellent. Let's see. <coughs> very good. Very good, Miss. Thank you. Let's go with next one. Rosa and Merlinda. What's the time? Yes, Rosa Merlinda. Bueno, es 15, mis, 15 minutos para las 5. Hello. Hello, yes, Rosa Merlinda. 15 minutos para las 5. It is uh, five. If, I'm sorry. The is yet to five. five. Not the question. Rest. I'm sorry. Uh huh. It is close. Water. A clock five. Mm, to five, but o'clock? 
Oh, claro, recuerda que era solo para punto, ¿ok? Ajá, so, can you read it now? ¿Podrías leerla, por favor, Rosemary Linda? Um, it is too fast to water. Water to five. Excellent, mi Rosa Melinda. Very good. Let's go, Altagracia. What's the time? It is uh, ten. Mm -hmm. uh, ten to twelve. Okay. Yay. Very good, mi Altagracia. Let's go, Carlos Flores. What's the time, Carlos Flores? Carlos Flores, okay, let's go with Cristian, oh no, Cristian is going to, Eduardo Eliseo, what's the time? Mm, se me olvidó, uh, eleve, uh, no, sería, tendría... sí, sí, es que tendría que decirlo, uh, este es, este es past, pero ese es, uh, eleve, <laughs> No, 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 este no es paz, este es tú. Cinco es, es, minutos, es el... cinco minutos para las cuatro, vaya. Uh, fight to pass, uh, uh, no me acuerdo cómo se dice. ¿Qué es? Eh, niño, niño. Fight, water. El niño respondió por mí al niño. <risa> no, fue tan güey, ya voy a participar el liceo. Ajá. Five minutes. Eh, Ajá. Espero, dos, quiero ver. Eh, team, one, eh. No sé, el eh, no se puede decir lo del 12, ¿no? ¿O sí? No, aquí es para la, la five hora. For, five four? minutes for... Eh, five to four. Ay, me quito la palabra. La tenía en la punta de la lengua. <risa> five to four. La frase que vas a utilizar es para, para decir qué hora es la que va, es five to, right Tú, 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 ok, recordemos okay, eso. Teacher. Ok, very okay, good, teacher. Mr. No, no problem, thank you, Carlos. Ahora sí, Mr. Carlos, wait, pero vamos a ver la respuesta de acá. Yes. <coughs> ok, Mr. Carlos, what is the correct answer? Aquí sí me vas a ir diciendo cuál es la respuesta correcta, Mr. Carlos, ok? Let's go. It is 25 to 3. Okay. 25 to 3. Okay. Excellent, mister. Let's go next one. Help me, please. Esmeralda. Hello. Hello. What's the answer? It, like, uh -huh. it is. Sería la correcta. 55 to 2. 55 to 2. Yes. 50. No. 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 Serían 5 minutos para las 3, Miss. Ah, ok. Entonces, ¿puedes leer? It is 5 to 3. Excelente. Ok. Es muy bien. Let's go with next one. We're going with Gisela. What's the time, Gisela? Gisela Elizabeth, are you there? Oh no, okay. Let's go with Jacqueline Marlene. Okay, it's 20 to 4. Okay, 20 to 4. No. Yeah. Oh, no. What's it? <laughs> yes. <coughs> so what's the answer means? Jacqueline, can you say it? Podrías decir? Ah, uh, he's 20 to 5. Okay. Vaya, porque aquí faltan, mira, mi, si te das cuenta, faltan, si ves el relojito, faltan 20 para las 5, ¿verdad? Cuando utilizamos el tú, decíamos que era porque 
enseguida en la siguiente hora. Thank you, Miss. <coughs> Jacqueline Sánchez, what's the time? It, it, it is. Uh -huh. It is. It is. 50, 50, 50 para las 10 o 10 to 11, 10 para las, para 50 las, to 10. 50 to 10. No. Oh no, miss, it's not that one. It is 10 to 11. Exactly, 10 to 11, very good, thank you. Okay. Now, Mr. Johnny, what's the time? It is a quarter to seven. Okay. Okay. Very good. Uh, thank you, thank you. Okay, now, something that I am going to explain you now. Esta es una forma de cómo decir la hora, ¿verdad? Pero también tenemos la otra forma que ahorita se las voy a mostrar, que es la más fácil, digamos, para algunos. Es más fácil esa. Eh, otras encuentran más fácil la que yo acabo de explicarles, ¿ok? Entonces, recuerden utilizar eh, la que más nos convenga. Un segundo. La más fácil, la que podamos utilizar, ¿ok? And, uh, yeah. Ok. Ok, for example, que yo tengo 6.15. Ah, entonces yo puedo decir, it is 6.15. Ok, simplemente nos debemos de saber los números súper bien porque vamos a ir mencionando los minutos, ok, que tengamos en la hora. Siempre que tengamos este, así, vea, que queramos decir la, la normal. O la más fácil, ¿ok? O por ejemplo, yo quiero decir las 4 y 30. Yo voy a decir 4.30, ¿ok? O 4.30 minutes, también puedes decir, ¿ok? And then, uh, for example, uh, you want to say 12, 12, 20, ¿sería? ¿Cómo sería eso? Vamos a ver, can you help me, please? It is 20, 20 minutes. 20 minutes. <coughs> it's, well, 20 minutes, right? 20 minutes. Y si quiero decir la una en punto sería? One o'clock. Exactly. One o'clock. Perfect. If I want to say las tres de la mañana en punto, eso sería? It is three o'clock. Three o'clock. Okay, exactly. Okay. It is three o'clock. Perfect, thank you. So, there we have it. Ahí lo tenemos, okay. And so, esa es la otra forma que ustedes podrían utilizar. No hay ningún problema, okay, cualquiera de los dos. And so, yeah, questions? Preguntas al momento? Questions, questions? Or no questions? Oh my goodness, okay. Give me one second. Okay, in order to break... Y este, con los minutos al final, si queremos decir 3.38, podemos decirlo eh, 3.38 minus. Ok, 3.38. Así. Yeah, mister, you can say it is 3.38. Oh, sorry. 30.38 minutes. Si puedes decirlo, mister. Así. Something, something, I don't know, this one, okay. 38 minutes, también lo puedes decir así. Ahora, en la otra forma que les estaba mostrando al principio, eh, que es con lo del pasto, el, o el half, 
past, ok, en esa forma, pues eh, ya sería un poco uh, like different, ok, ahí sí, pues no, vea, ahí le, le comentaba que, teacher, claro, ajá. Uh -huh. y en esa forma del past y el tú, ¿cómo sería? Decir esa misma 338. Es que bien raro, pero sí se dice, puede, vaya, sería. Sí, mira. It is. Eso sería. How, vaya, allí es donde te vi. Aquí va, por ejemplo, como cuánto le dije que se decía eh, 30? Half. Entonces no puedes decir half. Eight. Tendrías que decir 38 past 3. No sé si me entiendes, que recuerden que les dije que el 30 era how. Entonces, por eso es que les digo que acá es bien, like, different. <coughs> I never seen it like this, and I haven't heard it like this. Nunca la he escuchado Teacher, así. Y pudiéramos, y pudiéramos decir eh, 22 to 4. Yeah, you can say it. Sí, lo puedes decir. Eh, solo que es poco común usar lo que les decía porque cuando es con minutos así bien exacto es como que utilizan utilizamos pa, eh, este tipo lo de primero dices la hora la que me acabas de decir 22 me dijiste para qué hora para las 4 ok eso sería cuatro. las 338 ah sí va 338 ajá eso sería eh, iris 20, 22, mm -hmm, 22 to 4. Ajá, right? uh -huh. uh -huh, porque dice la siguiente hora. Uh -huh. Yeah, it's uh, like Teacher. poco use, po poco usado, pero sí. Yes? Y si nos pidieran hasta los segundos. Oh my goodness, no, never, mister. <laughs> pa, pero con los segundos. Quiere, quiere que le diga second. Ajá, uh -huh, second. 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 Two. Hasta con dos segundos. Sí, with two seconds. Pues, por ejemplo, ahorita, vamos a ver la hora, vamos a ver, no sé si la tengo Es que ahí voz. tenemos un dilema con Mr. Char. Really, why? <risa> ya me está metiendo a mí. <risa> yeah, I can see that, Mr. What is happening there? ¿Qué pasa? Yo me voy a mostrar un cronómetro que, y vamos a utilizarlo para la hora, ¿ok? Why, Mr. Why do you have some troubles? Porque hay problemas, Mr. Ay, mi ojo. Wey. A saber, con el marcador. ¿eh? Wey, vamos a ver, aquí tengo la, el reloj. Segundo, quiero, no sé, va, ahí está. Vaya, por ejemplo, ay, no, pero me gustaba más el otro. Pero es que no aparecen los, los segunditos. Quiero ver acá, no igual acá. Pero es que me recuerdo que hay uno acá. Que tiene el minutes, but no, nothing. Ok, bueno. Quiero ver. Nothing. Vaya, este, bueno, ahorita aquí en mi, mi laptop me aparece que son exactamente las 9 y 13, ¿verdad? porque ya cambio. Y 3, 9 y 13 con, 13 con, con 30 segundos. Entonces, ¿qué hacen en ese caso? Así como dice Mr. Charles. Este, van a decirlo. Iris. Esta, en este caso, con los segun, minutos y segundos, van a tener que usar la forma común. Entonces, sería Iris 9. Uh, 9. 13 minutes. 13 minutes. With. 30 seconds, 30 seconds. Y de hecho, en los partidos, cuando alguien mete un golo, un gol, un gol, un gol, este, este, ¿cómo se llama? Así lo dicen, no sé si lo han escuchado en español o en inglés, pero si han visto es bien y cosas así, así lo dice. No dice, oh, it, half past ten, it's like the goal was made, no, ¿ok? Sino que dicen, it's nine, 30 minutes with 30 seconds. Okay. O, por ejemplo, quieren decir 10, 15 con <coughs> like this. How would be the, the time in this case? ¿Cómo sería la hora en este caso? Mm -hmm. It is 10, 
uh, five, ten, fifteen minutes with five seconds. Okay. It is ten. ten. Mm -hmm. I'm sorry, fifteen minutes. minutes. Uh huh. With with five seconds. Five seconds. Perfect. Exactly. Yes. Okay. So questions or, or another question? No sé si tienen alguna otra duda o pregunta. Mr. Charles. Mr. Charles. <laughs> No solo mencionar que este, prácticamente esto, esto este, así con segundos lo utilizamos que todo en la NBA también, ¿verdad? Exacto. Hacen... Ah, yes. uh -huh. Eso es más que todo. Y cosas así, bueno, ahorita que estamos hablando de trabajo, sería cuando marcan o firman o tal vez les piden los segundos, ¿verdad? Pero es eh, bien raro, like the point, the, the, the seconds, eh, sería bien raro ya, I don't know. Uh, so yes, but ahorita que vamos a hacer, I'm gonna, I'm gonna dictate you some times, ok, les voy a dictar algunas horas, cinco horas para ser exactas, y ustedes van a ir escribiéndolas, voy a utilizar los dos, las dos formas para que así las practiquemos, vamos a intentarlo, ok, no es que deben de saberlo, pero vamos a intentarlo, que por lo menos voy a, como voy a utilizar las dos formas, vea, y vamos a ver si, la, lo hemos entendido, ok? So, let's go. Ok, vamos con la number one. ¿Ya tienen su notebook ready? ¿Ya tienen su cuaderno listo? Yes, teacher. Ok. Ok, so here we go. Number one. Number one, it would be how past seven. No lo voy a mandar, solo escríbanlo y después te voy a pedir una foto, ok? How Past seven. Esa es la primera. Segunda. Twelve, fifteen minutes. Tercera. Repeat. Twelve, fifteen minutes. Me es la primera hora. Okay, sure. How past seven. Escríbanlo con letras, please. Y con números, los dos. Please, please. Thank you. I know you would do great. Yo sé que lo van a hacer súper bien. Ok. Ok, next one. La siguiente. The next one will be... Hmm. Eight o'clock. ¿Puedes repetir, por favor? Yes, yeah, sure. El número tres, mister. ¿O todo? Sí, el número tres. Ah, vaya, el número tres es eight o'clock. Repeat the number two, please, teacher. La number two is twelve, fifteen minutes. Ok. Eh, number four, la número cuatro, sería uh, 20 past eight. 20 past eight. Y la última sería Three with five minutes, okay? Three, five minutes. Voy a repetir los cinco de nuevo, okay? Los cinco de nuevo, aquí van. La uno. It's half past seven. La dos. Twelve, fifteen minutes. La tres. Eight o'clock. La cuatro. 20 past 8. Y la 5. 3, 5 minutes. Casi le enseño. Ok, right now, I want you to send me a picture. Quiero que me envíen. Yeah. Miss, la primera yo le entendí a half past 10. O es 7. We... No, 7. 7, 7, Miss. 7. Yeah. 
Okay, so please send me a picture on WhatsApp. Ah, bueno, le voy a mostrar antes y lo mandan ya chequeado, ok. Aquí está. Estas son las horas, miren, que yo les acabo de dictar. Chequenlas, please. And so, so you can see. Y después me mandan la foto porque quiero verlas igual, vea. Teacher, yo ya se las mandé. Sí, pero no solo, las... Yo solo la número cuatro no había escuchado, pero las otras sí. Ok. Mándemelas, mister. Dígame, mi Sandra. Solo los números copié. Uh, ok. Vaya, está bien. Teacher, yo se las mandé. Ok, sí, I already checked them. Ya las chequeé súper bien, mister. No problem. Okay. What about the other ones? I'm waiting, please send me the picture. Thank you. Thank you, Jamilet. Very good. Fíjense que siempre miren con los segundos y con los minutos. Algo importante, debemos de recordar como, a menos que sea un minuto, vea, va a quedar minute. Pero si siempre del 2 en adelante, siempre vamos a recordar poner esa S, vea, de minutes, ¿ok? Eh, porque es esencial. Very good, thank you. Thank you. Chequenlos, ok. Tienen que chequearlos. Ahí están. En la... Ahorita se los he puesto aquí en la pizarrita para que los chequen. Please, please. Ca eh, corrijan si tienen alguna ahí. Se les fue una, una letrita o les falta alguna letrita. Vea. Please, please. I'm waiting for some of you. Recuerden que todos, por favor, deberían de enviarlo para así poder chequear. Thank you, Soraya. Thank you, Sandra. Uy. Uy, uy, uy. Thank you, Sandra. Thank you, Carlos. Thank you, Carla René. Thank you, Paola. Thank you, Araceli. Ah, bueno, ahí les había dicho. Bien poquitos me lo han enviado. Oh, my goodness. Perfect partners. Yeah. <laughs> Thank you. Thank you. Vaya, sí, ahí lo único que puedo visualizar en, en la mayoría de los casos es que se nos olvidó escribir la S para decir minutos, ¿verdad? Entonces, ya. Yeah. Y miren, aquí ahorita pueden ver, vea, el reloj. What time is it? What time is it? Here. 9.23 minutos. Exactly. ¿Y la otra forma cómo sería? Right. Everybody. 20, 20 past nine. 23. 20 past 23. nine. 23. <laughs> 23 past nine. Exactly. Sí, excellent. Thank you. Es que la otra forma es poco usada, pero sí se puede, ¿ok? Yo yo can do it, ¿ok? Bye. Ok. Mm -hmm. Ok. Now. We are going to do and continue. Vamos a continuar. Ahí todavía me están enviando pictures. Thank you very much for doing it. Gracias por hacer la práctica, okay? And now here, as you can see, we have an agenda, okay? Because remember, agendas are super easy when you have time, right? Cuando tienes hora con las uh, actividades que tienes que realizar, pues son más fáciles las, las, las situaciones o las tareas que tienes, vea. Uh, ¿Me entendiste la 1? ¿Cómo, mister? ¿Cuál era la 1? Quiero ver. It's 12. Oh, no. Half es que... past 7. Ajá, half past 7. La número 1. Ah, sí, sí, esa era half past 7. Half past 7 y 30 era. El, el propósito era que practicáramos todas, ¿verdad? Pero 
por ejemplo, veo que el 8 o'clock, la mayoría lo escribió súper bien. También cuando era así como 3, 3, 5 minutes. Y así, ve es súper fácil. Por eso les digo. Ustedes de ahora en adelante van a utilizar el más fácil, ¿ok? Y aquí vamos con la primera práctica. Que vamos a leer con hora. Ok, we have the agenda for Mr. Mr. Ah, uh, no, sorry, Mrs. Robles. And you're going to help me. Me van a ayudar ustedes. I'm sorry. Oh, my goodness. My cough. Help me to read the first one, please, Mr. Jorge. Me ayudas a leer la primera, Jorge. Thank you. Mating to the market department. A la hora sería la... But, acaba okay. primero, vamos a leer la hora y después oh. la actividad, mister. Let's do okay. it one more time, Jorge. You can do it, okay? Okay. okay. It, it is a quay to seven mating why the marketing department. Perfect. Very good. Next one. Help me please to read it, Johnny. It is a uh, half past <coughs> eight. Exactly. Video call with the supervisor from West Company. Perfect. Thank you. Next one. Help me to read it, please, Carlos René. Workshop to the research and develop development department mm -hmm. to improve the manufacturing process. Exactly. Next one. Can you help me to read, please, Kenia Moreno? Okay, Lading, can you read next one, please? <coughs> okay, what about 12, you? 12 uh -huh. o'clock, workshop lunch. Thank you, Mr. Carlos. Next one, help me to read, please, Jacqueline Sanchez. It is... One mm -hmm. forty-five. Mm -hmm. Second part of the workshop. Excellent. And the last one, help me to read, please, Edward Liceo. La última, Edward Liceo, help me to read. Me ayudas a leer. Hoy, teacher, este sería send tomorrow. Es uh -huh. esta palabra, el teacher. Es schedule. schedule. Es, no, es schedule. Ajá. Uh -huh. Es schedule. Uh -huh. Schedule to Miss. López. Miss López. Es que no logro ver bien la pantalla. Oh, ok. Uh -huh. To Miss López, new secretary and leave. So it's five to six, right? ¿Y la hora? ¿Cuál era? Uh, five to six, o... Oh? Five to six for six o'clock. Uh, five, five to six to six o'clock. Five minutes, perdón. Five minutes for six o'clock. Five minutes to six. Ajá. Five minutes to six. Porque si dices eso es como que estás repitiendo. So. Ajá. Yeah. Very good. Excellent. Es oh. español inglés, señor. Lo siento. Yes. <laughs> don't worry. Don't worry. We're practicing. Now here we have some questions. Ahora sí, tenemos aquí algunas horas y a ah, unas horas. Preguntas. For example, it says number one. What time is the video call in, with the West Company? What time? Do you remember? ¿A qué hora era la the video call? No, half fast. Uh -huh. uh, eight. <laughs> yes, a.m., right? <clears throat> what time does the workshop with the researcher department start? It, start? it is nine o'clock. Okay, let's see. Exactly, it starts at nine o'clock. And the last one, what time does the company close? Hmm? 
What time does the company close, everybody? It is 5 to 6. Uh, no, it's 6 p.m. Vamos a ver eso, sí, it's 5 to 6. <coughs> bueno, uh, bueno, puede ser, ¿verdad? Porque yo le puse 6 p.m., pero... Pero creo que solo saqué igual del manual que nos dieron a nosotros. So it's 6 p.m. according to that, okay? But no worries, that's perfect. Thank you. Wow, I can see that you have very good with numbers then. So, son muy buenos con los números then. Then we have a little bit of practice. But, ahora bien, eso que estuvimos estudiando y para decir la hora, decimos iris, ¿verdad? Ahora bien, vamos cuando nos preguntan a qué hora vas al cine, a qué horas te bañas, a qué horas desayunas, a qué horas almuerzas y todo. Vamos a utilizar el simple present, las mismas preguntitas que estuvimos estudiando el día de ayer. Solo sería what time, ¿ok? So sería what time, después utilizamos el do o el does, por, ex por ejemplo. What time do you... What time do you work? Entonces, en este caso, como recuerden, estamos hablando entre dos personas, va a utilizar I work, miren, I work at, ok, y es esa palabrita, at, que significa a las, por ejemplo, for me, I work at 9 a.m., ok. Another one. Otra pregunta puede ser, what time do you go to sleep? Entonces, la misma frase que está en mi pregunta, miren. Un segundo. <coughs> Go to sleep, ¿eh? ahí sería mi, mi acción. Entonces, yo pondré, yo diría, I go to sleep. Eh, let's see, Altagracia, what time do you go to sleep? I go to sleep at 9 At 11 o'clock. At 11 o'clock. Uh, Perfect, Miss. Thank you. Ok. Miren. Esta frasecita, cuando llevemos what time, esta es otra doble H question, por cierto. Más que agregar, vea, las que ya teníamos de why, where. Vamos a, a, a para responder del what time, debemos de agregar esta palabrita at, que significa alas. Ok, en español, vea. <laughs> what time do you do you eat coffee with bread, Johnny? With sweet bread. Uy, coffee. Uh, <clears throat> I eat coffee uh -huh. with bread. Uh-huh. Um, Six. At? At six a.m. A.m. Wow, mister. That's so early. That's nice. From, from los trillizos, mister, or no? From the house. <laughs> from los trillizos. Oh, that's nice. Okay. Let's see. Next one. What time? What time do you... Hmm... Let me see. Can you tell me one verb? Que no sea read, run, play. Otro verbo. Vamos a ver si los han practicado y estudiado los 10 que se supone que nos estamos aprendiendo, ¿verdad? Ahorita ya deberíamos ir por los últimos 50 ya. Eh, how do you say? What, what, what time do you read? Ah, ok. What time do you read? Entonces para responder sería... I, I read, read at, at seven p.m. Seven, seven PM. Oh, very good, mister. Thank you. Bye. Aquí algo muy importante también. Puedes decir seven o'clock p.m. O solo dices, así como dijo Mr. Charles, solo seven p.m. O puedes agregar la frasecita de o'clock para decir en punto, ¿verdad? And so, vamos a hacer algunas preguntitas a ustedes. Eh, let's see, Sandra, Sandra, what time do you drink water? Eh, I drink water at um, 8 a.m. 
Ah, very good, Miss. Thank you for sharing. What about you, Soraya? What time do you have classes? Miss Soraya? Uh, I... uh -huh. Classes. What time do you have classes? Um, okay, very good. Missy, uh -huh. Missy, se puede hacer una cuestión este, what time do you take a shower? Yeah, definitely, mister. What time do you take a shower, mister? <laughs> what time, so, uh, Miss Soraya. Mr. William. Ah, uh, yeah. I take a shower at three o'clock. In the morning. Yes, teacher. Oh my goodness, mister. No. Oh my goodness. God bless you because, oh my goodness, three o'clock is so early. Oh my goodness. What about you? Rosa Merlinda, what time do you check social media, Rosa Merlinda? check social media like facebook instagram and also tiktok okay um mm -hmm. yes what time do you check social media what time mm -hmm. what time do you check social media? Las redes sociales. A what time is? Entonces va a decir, mira, I. La frase que está ahí. I. Uh -huh. Y la frase que está ahí en la, subrayada en la, en la pantalla ahorita, ¿ok? I check. Uh -huh. I check social media. Uh -huh. Media. Uh -huh. At what time? At qué hora, Miss? Uh, ¿A qué hora, Miss? Five. Que tú... At five. Five. At five. Five p.m. Okay. Very good. Thank you, Miss. Let's go with Carla René. What time do you read? Do you read? No, wait. What time do you design? I design every time. <laughs> every time. <laughs> no, but like but what time? Spe specifically, uh, I design at eight o'clock in the morning yes. or in the night. okay very good thank you uh let's see next one it would be edward eliseo what time do you eat lunch almuerzo what <laughs> what about breakfast oh my goodness i'm sorry mister i'm sorry for you but it's still in english me vas a hacer llorar me vas a llorar eliseo mister me too yo igual mister a mí se me toca como tres días lo mismo y ya como el ato ya tengo hambre mi desayuno es a las siete en punto o sea no sé si puedo cambiar Okay. Eh, pero si usted repítame la cuestión. Ah, please, okay. Please. So, lunch or breakfast? ¿Cuál de los dos quieres? El breakfast. Okay. What time do you have breakfast? My breakfast is 7 o'clock a.m. Excellent. Very good. Let's go. Vamos a ver. Uh, Sandra Sosa, what time 
do you? Hmm. Ah, no, ya te pregunté, Sandra, ¿o no? Pero pregúnteme. Okay. <laughs> what time do you wake up? Wake up. I wake up uh -huh. at, at uh, 22 5 a.m. Okay, uh, so 20 to 5 a.m. Wow, me super early. Yes, oh my gosh, yes. it's super early. Oh, I am sorry. I feel you miss. Sometimes it happens to me. But we got this, Miss. We can do it. Podemos hacerlo, Miss. Yo sé. It's tiring. A veces cansa, but we can do this. Se puede. Jorge Alberto. Jorge Alberto, ¿te pregunté? Or no? No. No, okay. Hmm. What time do you... Hmm. Do you walk? Do you walk? What time do you walk? ¿A qué hora camino? Yes. Ah. I... <coughs> I walk... Uh -huh. A... Six... O'clock... Nine... O algo así era para... Para no... Tarde, ¿verdad? ¿Tú no? Tú dilo como, tú dímelo y yo te digo después si está bien, bien. o no. Ok. Uh -huh. What time Adrián, do you walk? Uh -huh. I, I walk. Uh -huh. I, I walk at six, six okay. o'clock p.m. Excellent. At six o'clock p.m. Perfect, thank you. So, okay, that was very good, okay? And so, do we have any questions? Tenemos alguna duda o pregunta hasta el momento. Sé que algunos por ahí uh, aún no hemos practicado, pero ya viene otra práctica. But right now, and uh, we are going to go with the um, practice, okay? Vamos a ir en prácticas in pairs, okay? Oh, wait a sec, un segundo, chicos. Teacher. Sí, yeah. ¿Cómo puedo decir eh, cada media hora? Every, every half hour or every 30 minutes, okay? Ya te lo voy a poner. Y every half hour? Sí, es la que te está diciendo. Every half hour o puedes decir every Every 30 minutes. Cualquiera de los dos puedes utilizar. Ok, thank you, Miss. Uh -huh, no problem. Bye. <coughs> Un segundo. Please, please. Ok. Ok, so we have this one, ok. Después de que practicamos un poco las preguntas, ok. Y hicimos también some practice of the answers, algunas prácticas de las respuestas, ok. Ay, tenemos la asistencia. Wait a second, porque se, no se me olvida. Please activate your cameras and say present. Por favor, activen sus cámaras y digan present, please. Ok, there we go. There we go, there we go. Okay, say present. Alta gracias, Ramírez de Chávez. Present. Thank you, Anthony. Brian Márquez Márquez. Brian Alexis Urbina Paniagua. Thank you. Carlos Rodolfo Flores Zamora. Thank you, Miss. Eh, present, perdón. <laughs> no problem, Mister. No, but uh, then we have Cristian Julio Cesar Castillo Lara. Presente. Thank you. Present. No problem. Thank you. Uh, then we have. What happened, you guys? Eva Eliseo Rano Salas. Present teacher. Thank you. Herman Gustavo Ramirez Vega. Giselle Elizabeth Guillén Vázquez. 
Thank you, Gisela. Gloria Nicole Espinal Guzmán. Thank you, Nicole. Jacqueline Marlene Alfaro Herrera. Present. Thank you, Jacqueline Yvette Sánchez Sánchez. Present. Thank you, Johnny Ismael López Pérez. Present. Thank you, Jorge Alberto Melar Alvarado. Present. Thank you, Carla René Nieto Salazar. Present. Thank you, Kenia Guadalupe Moreno Romano. I don't know. Kenia, 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 hello. Okay. Lisette Yamilet García Ramos. Present. Thank you. Manuel, I'm sorry. Lady Quintanilla. Lady. Present. Thank you. Nidia Araceli Hernández Andrade. Present. Thank you. Paola Guadalupe Tobar Alvarenga. Present. Thank you. Rosa Merlinda Sánchez Díaz. Rosa Merlinda. Present. Thank you. Rosa Esmeralda López López. Present. The, ooh, what happened there? Samuel Antonio Espinosa Romero. Sandra Lorena Sosa de Flores. Present. Thank you, Soraya Elizabeth Javier Pérez. Soraya. Present. Thank you, William Alexander Galdamez Ríos. Present. Thank you, Janira Gerardín Arana Fuentes. Okay, thank you. So I don't know, Janira. Okay. Okay, so ahora le toca quedarse a... Ayer se quedó Paola, entonces Rosa Emerlin, Hermelinda. Okay, Rosa Emerlinda, it will be the next. Este, and so, okay. Questions at this point? Preguntas hasta este momento or no questions? Okay, here we have the questions. Aquí tenemos los dos tipos de preguntas que podemos utilizar para la hora, vea. So here we have the first one. Help me to read the first one, please. Me ayudes a leer la primera, por favor. Alta gracia. What what time is it? It's one. Uh huh. Eight minutes. Excellent. Very good. <laughs> then we have the next one. <laughs> oh, yeah, I'm sorry. Carlos, uh, help me, Mr. Charles, with the next one. What I does the meanings star? Mm -hmm. It's a it is star at eleven o'clock. Excellent. Thank you, Mr. Let's go with next one. Please help me. William, let's go. What time do you uh, arrive? Arrive. arrive at work at about C48 uh, means? AM, <coughs> right? AM. Excellent. Y miren, aquí está esta frase que es la de at y about. Pueden utilizar el about, ¿ok? Aunque a veces el más común es el at. Aquí les dieron otra eh, forma. About significa cerca o también alas, ¿ok? Y después tenemos la última pregunta. Help me to read it, please. Edward Eliseo. Hello, teacher. Hello. Can you help me to read the last question over there? What time do you employ your slave? Mm -hmm. Us usually? Uh -huh. mm -hmm. Or usually? Usually. Usually around? Around. Yeah. Seven? Uh, seven <laughs> are seven. Uh, se me olvidó como se decía... 
siete y media. Ah. Thirty. Thirty, Mister. Terry. Yeah. Es que la otra. Or seven thirty. Ajá. Es que la otra forma era half past seven. Pero en este caso, como la ibas diciendo tú, sería seven thirty. Seven thirty or seven thirty. Exactly. Thank you, Mister. Sería usually around seven or seven thirty. Perfect, thank you. Miren, esto es otra frase que I forgot to mention, que se me olvidó mencionarle, que es el around. Around significa alrededor, o oh, mira que eh, casi que de siete a siete y media, le dice. O por, por las siete a siete y media, ¿ok? Porque aquí le pregunta, ¿a what time do employees leave? ¿A qué hora se van los empleados? ¿Ve? Y ahí dice. Then we have here one practice, y aquí tenemos un poquito de práctica. Wait a second. Okay, here. Eh, tenemos unas preguntas y tenemos que eh, escribir eh, también en los espacios en blanco. Can you help me with the first one, please, Jacqueline Sanchez? Me podría ayudar a leer Jacqueline Sanchez con su respuesta, please. Let's do it. Mm. There, there is a uh, no sé cómo pronuncia. Okay, recruitment. Recruitment. Ajá. Uh -huh. of, new of new employees. Employees. Mm -hmm. On Tuesday. Okay. Really? Really? ¿Qué, ¿Cómo crees que va la pregunta acá? La que acabamos de ver, que acabamos de estar estudiando. I don't know. Ooh, who remembers? ¿Quién se acuerda cómo iba la pregunta? What time do you? Vale, pero como tenemos el it, sería? Does. Exactly. What time does it start? Ok, porque tenemos el it. Vale, recuerden, cuando tenemos el it, vamos a utilizar el does. Ok. Can you finish reading it, please, Jacqueline Sánchez? Las terminas de... <coughs> De leer, por favor. La pregunta. Yes, no, la oración acá, al final. It starts at 9 a.m. Exactly. Very good, Miss. Thank you. Let's go with the next one, number two. Can you help me with number two, please, Mr. Joining? Here. Okay, teacher. Okay. Mm, so yeah. Let's meet for the meeting on Wednesday. <laughs> Great. Mm -hmm. What time? What time do you arrive? I arrive mm -hmm. uh, at eight fighting and. Uh, Fixing. Uh huh. I am. I am perfect. Thank you, Mister. Number three. Can you help me with number three, please, Jorge Alberto? La, pre eh, la pregunta de la tercera sería. Yes, please. Muy bien. Um. Bien. Dice que. I can you read it? Vamos a intentar leerla no. first, okay? Vamos a intentarlo, Jorge, okay? No problem. Let's go. Tomorrow I hate to go to the photocopy center. Mm -hmm. Me too. Two? Mm -hmm. Ahora, ¿cuál es la pregunta que hacíamos? Dijimos. What time? Uh -huh. Do or does? Ay, sería, ahí sería. Solo es una cosa, entonces. Uh -huh. Sería dos. Dos. Mm -hmm. Let's see. Yes. Ajá. What time does the photocopy center open? And? It opens at six, uh, 20... 10 to 
10 to 10 to 10, 7. Excellent. Very good, Mr. 7 a.m. A A M. Perfect. Number four. Can you help me please with the number four, Miss Paola? Let's try it. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yep. Workshop. No sé se... Workshop. Workshop. Mm -hmm. Yes, but what time? Mm -hmm. Estamos hablando de varios restaurants. What Entonces... time? We are two. Mm -hmm. What time do restaurant close here? Mm -hmm. On around? Yeah. Sí. Around. Uh -huh. 7 25 p.m. Excellent. Thank you, Miss Paula. And the last one, help me to read it, please, Miss Soraya. Mm -hmm. uh, Amanda has to pay some reports to many departments on Monday. Mm -hmm. And what time? Mm -hmm. Do they open? Exactly. And? They open around, around. Uh -huh. um, yeah. Is uh, seven past no seven thirty seven thirty or eight five. Five minutes, right? Okay. Okay. Thank you. Okay. This is, by the way, this is on page 34. Okay. So you can do it there. But ahí lo pueden este, complementar en su manual in page 34. Okay. Very good so far. Okay. Thank you for doing the practice with me so far. Gracias a todos por haber practicado y hacer, haber hecho esta práctica y todas las prácticas que hicimos y ejemplos y ejercicios. Right now, we are going to go into the platform. Ahorita sí vamos a ir a la plataforma todos, please, y vamos a seguir. Ya para el día de mañana, la sección, después de la clase, eh, la sección número 3 debe de estar complementada, ¿verdad, everybody? Oh, no, wait. Oh, no, today it is on Thursday. No sé por qué se me ha metido que ahora es Wednesday y es Tuesday, ahora es martes. No sé qué me pasa, oh, my goodness. Okay, so here, este es el ejercicio that we have 13. Entonces, para el jueves, para el jueves ya tiene que estar 14 y 15. La vamos a hacer, o sea, mañana y el jueves, ¿verdad? Pero recuerden, back. please, please continue working in the platform, okay? So let's go number one. Help me to read the number one, please, lady. Okay, can you help me to read uh, Gisela? Oh, he said, oh, no. Or can you help me? Hmm, nobody is here. Oh, Jacqueline Marlene. Jacqueline Marlene, help me. What I see. What is the correct, Miss, para decir? It is. Mm -hmm. It is 45. Or it is at 45. Number one. Number one. Okay, very good, Jacqueline. Let's go with next one. Please help me with the next one, Rosa and Merlinda. Read it and give me the answer, okay?
Rosa Merlinda or okay they are mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. So, what would be the correct answer? ¿Cuál sería lo correcto, Miss? La primera. Oh, es que casi no se le escucha, Miss. ¿Cuál sería, Miss Rosa Merlinda? Six, right? Is the Sarsa six? Is it la correcta? Uh -huh. Thank you. Let's go with number three. Paola, help me. Thank you. <coughs> Hi, teacher. Hi. Uh, can you help me to read the question? Me ayudas a leer la pregunta y la respuesta, please. What time do you arrive at work? Mm -hmm. Sería at about a very okay. Thank you, Miss Paula. Very good. Miss, Number yeah. No entendí el about. ¿Qué significa? About es cerca. O oh, mm -hmm. por esa hora. Okay. ok, ok, como que cerca, cerca de las 8 y 30, decimos. Can you help me with the, the number four, please? Uh, Sandra, thank you. What time does the academic close? Mm -hmm. Usually around 8 p.m. Excellent. And the last one, number five. Can you help me with the number five, please? Soraya, thank you. Soraya, or can you help me, please? Vamos a ver. Carla René, help me with the last one, number five, please. Me? Okay. Ah, ah, tell me. Tenía desactivado el. No worries. Me. <laughs> okay, tell me, number five. Uh, what time do you usually go to bed? Mm -hmm. um, at about? Mm -hmm. 10.45. Excellent. Very good, Miss. Thank you. Let me shake and let me see. Oh, yeah. Very good. 20 out of 20. Very, very good. Ahí tenemos las diferentes tipos de respuestas. Okay, for this exercise 13. Ese es para la tarea 13, ¿verdad? De la unidad 3. Okay, so very, very good, everybody. Do we have any questions? No, teacher. Good night. Good night. Oh, my goodness. Okay. So, we are going to stay here. I will see you tomorrow. Los veo mañana. Thank you for coming. Gracias a todos por venir. I will see you tomorrow. Bye-bye, everybody. Take care. Good night. Good night. Good night. No problem. Bye-bye. Good night, everybody. Take care. Bye. Good night, teacher. Good night, Jacqueline. Good night, everybody. Thank you for being here. Oh no, Rosa Melinda, she went out. Okay. Uh, Miss Soraya, can you stay? Okay. No worries. Bye. Miss Kenya? Oh my goodness. <laughs> Ni modo. I don't know, Mr. William, if you have any questions. Um, no, teacher, solo estaba supervisando. No. ¿Qué pasó? <laughs> no worries. No, if you Creo have any... la dejaron sola. 
Oh, that's okay. I totally understand. Quizás no me escuchó la misa, I don't know. Es muy probable. Se le yeah. escucha que tiene interferencia. Okay, no worries. That's okay. It's not a problem. No, but for the class, mister, do you have any questions for the class? That was the, the, the one. No, that is bothering me. No es que me moleste, que se quede. No, solo le pregunto que si tiene alguna duda, you can clarify right now. Puedes aclararle ahorita. Eh, <coughs> bueno, más que todo, solamente eh, le consulté, ¿verdad? Que cómo se decía cada media hora. Uh -huh. eh, pero eso ya... Eh, me quedó claro que se utiliza every half hour. Hour? Uh -huh. Hour o hour. 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 Uh -huh. Ok. Uh -huh. Entonces, de mi parte, solamente eso. Ok. Eh, porque por todo lo demás sí está claro. Ok. What time is it right now, mister? Ok, bye bye. No. ¿Perdón? What time Sorry? is it? What time is it right now? Ah, ok. It is. Ten, uh, six minutes. Ah, very good. What time do you take it? Ah, no, you already told me that. Wait, what time do you do you go to Metro Centro? Um, no, 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 Metro no Centro. visit. No, I, I no visit. Ah, uh, so only multi, only multiplaza then. Uh, uh, <laughs> uh, uh, I no, no, no. Eh, solo, ¿cómo puedo decir? Solo de la universidad para la casa, de la ah, casa para el trabajo. Mister. I feel you. What time do you, do you watch TV? Um, I don't watch TV. No, mister, you have to watch TV. What time do you drink coffee? Um, I drink coffee. At huh? six a.m. Okay, six a.m. in the afternoon. No. Yes. <laughs> what time in the afternoon? I drink coffee mm -hmm. at three three p.m. Oh, nice! What time do you go to sleep? I go to sleep at mm -hmm. 11 p.m. Okay, almost, Mr. Almost. And yes. the last one. What time do you... What time do you run? <laughs> or no running? Uh, yes. Okay. What time do you In run? The Sunday. Okay, but uh, what time? What time exactly? I room mm -hmm. to uh, six, 6 p.m. To or at? Uh, at, uh, sorry, at, see, I room at 6 a.m. A.M. or P.M.? Hmm. No, A.M. A.M. Okay. okay, and I was like... Ooh. The morning. Okay. Very good. Uh, and then... Wait, let me see. I'm thinking. What time do you... Do you play soccer? I play soccer... In the Sunday? But at what time on Sunday? Sí, es, es what time? Sunday es, uh -huh. es que es que es, uh, varían las horas, entonces no sabría darle. En ocasiones son nine a.m. a.m. o oh, p.m. En otras ocasiones son two p.m. Ah, oh, so depends. Entonces sí varía. No no sabría darle una hora exacta, pero sí I play. Soccer at night a.m. Okay, very good. And I think you're doing fine. Hasta el momento, super bien. I don't know, it's something like, no sé si tú tienes alguna, aparte de lo de ahora, ¿vea? de las clases anteriores, que tengas alguna duda, or no? Eh, sí, sí. Dime. Este, lo, lo de, bueno, el día de ayer, 
yo le consulté acerca del verbo, del have. Ah. Que cuando es tercera persona, usted lo mencionaba de que se utiliza el has. Uh -huh. eh, pero los subjects, cuando iba a tomar nota, ya no los pude observar. Pero si, no sé si me equivoco, que era el she, uh -huh. el he y el it. Exactly. Sí, mister, así es. Cuando tienes los sujetos she y, y el it, uy, los, mister, me hubiera dicho, me hubiera vuelto a escribir, por mí no hay ningún problema. Vaya, por ejemplo, she, I'm sorry, she has lunch. Ella toma el almuerzo, mira. O puedes decir, they have lunch. Cuando es el they, we, el you, el I, vas a utilizar el have, ¿verdad? Y cuando es el she y el it, vas a utilizar el has. Sí, comprendo. Es solamente que este, la regla de los verbos, mis... ¿Cuál es? Eh, ¿Lo de la S? Mm, sí, bueno, eso los tengo. He tomado nota, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero más que todo... Bueno, por ejemplo, si no es tercera persona, ¿verdad? No se le agrega no. ningún, ningún tipo de, de, de letra, ¿verdad? No, nothing, mister. No, nada, nada, nada. Solamente si es tercera persona hay que agregarle, aplican esas rulers, sería, ¿verdad? Exactly, rules, exactly, sí, definitivo. Cuando es tercera persona nada más de ir a los demás, no, mister, no se les agrega nada. Se, se respeta el verbo tal cual. Exactly, sí. Tú ah, quieres decir, okay. yo, yo como sería, I eat, y ahí está. I eat, ok. Sí, este. Can you, tell me when que... Que, can you tell me one sentence in negative using don't? ¿Me podrías decir una oración en negativo utilizando el don't? Utilizando el don't. Don't, no. I don't. Uh -huh. Play soccer. Ah, oh, perfect. But you do play soccer, pero dijiste que eh, sí. sí. Eh, sí, solo que, la, o sea, quería negativo. <risa> Fue lo primero que se me okay. dijo. Ok, can you tell me one sentence you see? ¿Me podrías decir una oración utilizando mm, eh, sleep? Sleep sería dormir, ¿verdad? Uh -huh. En negari. Ya, yeah, en negari. No, como tú quieras. <coughs> eh, sería eh, oración. I sleep. Y in the, puedo decir la hora. Ya, yeah, you can say it. Sí, claro que ahora que ya sabemos la hora, ya lo pueden este, utilizar. Uh -huh. Ok, eh, sería I sleep at 11 p.m. Perfect, yeah, very good. So, yeah, at the moment you're, do, you're doing super good. Al momento si vamos haciendo... Vamos, vamos realizándolo y avanzando. Se puede ver ya el cambio, ya, ya sabemos más sí. frases, ya practicamos sí. todos, creo, la mayoría. Está como desarrollando. So, yeah, that's perfect, mister. So, in, in, well, I still will have some more classes. Igual nos faltan como ocho clases, creo yo. Y vamos a continuar practicando, ¿verdad? siempre en las clases. Y si tienes alguna duda o pregunta, cuando vaya muy rápido, dígame, Miss, ¿podría regresar? O Miss, o like, whatever. Ya, yeah, porque okay. a veces a mí se me va la piscucha, como dice, hablo, like, talk, 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 ok. So, sí, mm -hmm. eh, bueno, de mi parte eso sería todo y no, una you're, you're fácil, fine. la hice quedar, la no, hice no. quedar. No, mister, si siempre me tenía que quedar, iba a estar sola, no se preocupe, cuando se van, tengo que quedarme siempre los 10 minutos. No, no me puedo ir. Sí, no nos podemos ir porque si no quedan los minutos incompletos, entonces, y tenemos que hacer los cabalitos, si no, no nos, no nos paga. Entonces, ah. sí, entonces, no, okay. no. Entonces, yo siempre me iba a quedar y me dice, no worries, ahí que ya aclaramos alguna duda, so we're good, ¿ok? Sí, ok, pero verdad que estos minutos que nos quedamos después no aparecen en los vídeos que se no, suben no, no. a YouTube. No, mister. Ya uh -uh. se corta la grabación. No, mister, yo subo todo el video completo. <risa> yeah. Ah, ok. Sí, está el video completo ahí, mister, de todas las cosas que preguntan después. Siempre están ahí. En ah, YouTube. ok. Si sí, es que no me, qued, no me he quedado al final, siempre trato de revisar algunas cosas en especial. Ah, yeah, sure, mister. 
sí, ahí puedes revisarlo, está toda la grabación desde el principio hasta que termino con, que solo me quedo así en, en uno y uno, ahí está en, en claro, en YouTube, lo siento, ah, en YouTube Eh, está todo. ok, teacher, y en algún momento de este modo veremos el was. No, mm -mm, ahorita no. Eso del was, ya te voy a decir cuándo lo van a estudiar. Lo van a estudiar, pero ya casi, mister. Es que no me recuerdo si en el segundo, déjame ver. No, permítame. Eso está estudiando en la U, mister. En, bueno, en ocasión, la verdad es que no le presté mucho interés al inglés de la U. No, pensé, pues yo have to do it. Wait. No, lo vas a estudiar en el cuarto módulo, entonces quiero ver. Ah, ok. Eh, Sí, sí. es que es que el inglés de la universidad sentía que no, no, no comprendía porque era Ya me, full English. ya me contó mi ser Carlos y me, me dijo así como que, oh, pregúntame esto, me dijo y me dio nombres exactos. También este, y me explicaba que, que era un proyecto que él había hecho y me explicaba toda la situación y estuvimos hablando un poquito acerca de eso. Sí, mister, no worries. Este, sí, en el cuarto módulo, mister, se, se ve lo del pasado, del, que es lo del was, del verbo to be. Ahorita es que básicamente, mister, ya el otro módulo va a ser menos español, más inglés. Y son, o, siempre lleva el presente. Ay, no, ya se me volvió a olvidar lo que había, Dios mío. Wait a second, mister. I have a lot of things on my mind. Wait. Eh, este, van con, siempre con lo del simple present. Pero ya van agregando otras palabritas. Van a aprender a expresar necesidades, obligaciones. Y después van a hablar acerca del futuro en el otro módulo 2. Y ahí, este, después que aprenden a usar el futuro, van con frases como explicar cosas del trabajo eh, utilizando ciertas palabritas. Y después en el módulo 4 ya van con el pasado. Y así van avanzando. Esto, esto de Insafor, por ejemplo, a mí me encanta este, este, estos módulos porque los llevan súper despacio con los temas, pero... que los hacen hablar a ustedes. So that's great. Eso está súper genial. Sí, Uh -huh. sí, eso, eso puedo observar. Como les repito, ¿verdad? Cuando hablo con, con Mr. Char, es, es sobre eso, ¿verdad? Que en la universidad, como es full inglés, Ya. se hace bien difícil. Entonces, acá la metodología que se usa, ¿verdad? Pero it's... Es como más comprensible. Yes, it's different. So, sí, poco a poquito. Ahí vamos a ir avanzando, Mr. Don't worry, okay? Where we are Ok, going to be developing. bueno, Sí. yo Ok. creo que ya Y cualquier se me pasé. duda, Mr., you can text me uh, any questions that you have about the class and, uh, and I will help you, ok? Or you can write it, la puedes escribir y después me, te puedes, me puedes decir, Miss, me puedo quedar yo ahora, quiero aclarar una duda. No hay problema, me puedes decir Ok. y, y te vamos a leer. Y también, uh, what else, what else, what else? Solo eso. Continue like that, continúa así, ok, porque vamos súper bien, vamos practicando en speaking more in English. Okay, so that's great. Okay, so Okay, teacher. yes, very Bueno, good. Okay, so have bye bye. a great night. Good night. Bye. Bye-bye. See you tomorrow.